Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 3 su bardağı suyumu uygun bir kasenin içerisine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu maya ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekleyerek güzelce bir karıştırıyorum. Detayları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Ben toplamda 6,5 su bardağı elenmiş un kullanıyorum. Undan una değişecektir. Mutlaka kontrolle ekleyelim. Öncelikle unumun yarısını ekledim. Güzelce bir karıştırıyorum. Tamamıyla karıştıktan sonra içerisine kalan unumu ekliyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Belli bir süre spatula ile karıştırdım. Şimdi masamın üzerine alıyorum ve güzelce bir karıştırıyorum. Eğer karıştırma kabınızın içerisinde yoğurursanız mutlaka çok daha fazla un isteyecektir. Bu şekilde yoğurursanız çok daha az un isteyecektir. Ve hamurunuz yumuşacık ele yapışmayan bir hamur olacaktır. Önemli olan çok fazla yoğurmamız. 5-6 dakika kadar yoğurduktan sonra istediğimiz kıvamı elde etmiş olacağız. Bakın yoğurdukça ne kadar güzel kıvam alıyor. Elimi alarak ne kadar yumuşak olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Artık hamurumu toparlıyorum ve elimle silindir haline getiriyorum. Küçük küçük bezeler oluşturabilmek için bu şekilde hamurumu parçalara ayırıyorum. Parçalara ayırdıktan sonra gösterdiğim şekilde hamurumu elimle yuvarlıyorum ve sonrasında uç kısımlarını birleştiriyorum. Bu şekilde yaparsanız hamurunuz yırtılmadan çok daha rahat biçimde açılacaktır. Ve artık hamurlarımı gösterdiğim şekle getirdim. Borcamamın içerisine yarım çay bardağı dolusu eritilmiş tereyağı ekliyorum. Ve bir su bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Hamurun yumuşacık olmasına yardımcı olacak. Dışı çıtır içi yumuşacık bir börek elde edeceğiz. Yalnız burada bir püf nokta var. Mutlaka hamurumuzun her tarafına yağın gelmesine yardımcı olalım. Bütün hamurlarımı bu şekilde yağın içerisine yerleştiriyorum. Her tarafını mutlaka yağlıyorum. Çünkü bu şekilde hamurumuzu bir yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğiz, dinlendireceğiz. Bu aşamada da iç harcını hazırlayacağız. Ama dinlendirirken mutlaka üzerine streç film ile kapatalım. 
Ben toplamda 3 adet patates kullandım. Patateslerimi gösterdiğim büyüklükte doğradım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Bu şekilde ocağımda pişmeye bırakıyorum. Artık patateslerim hazır. Suyunu kesinlikle atmıyoruz. Çorbalarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Patateslerimi şimdi ayrı bir kasenin içerisine boşalttım. Ve çatalla ezmeye başlıyorum. Patateslerimi tamamıyla ezip pür haline getirdim. Şimdi geçiyorum patatesimin sosunu hazırlamaya. 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 adet doğramış olduğum soğanı tavama ekledim ve orta ateşte kavuruyorum. Tamamıyla kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Yine güzelce bir karıştırıyorum. Salçamın iyice kavrulması gerekiyor ve şimdi patateslerimin üzerine ekliyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Bu rengi elde ettikten sonra artık patateslerimiz hazır demektir. Yarım saatin sonunda artık hamurlarım da hazır durumda. Şimdi geçiyorum hamurumu gösterdiğim şekilde açmaya. Eğer bu şekilde açarsanız o kadar kolay açılacaktır ki hiç sizin sinirlerinizi bozmayacaktır. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum patatesli harcımı yerleştiriyorum. Ve geçiyorum hamurumu sarmaya. Çok kolay, çok rahat sarılacaktır. Artık hamurumu doluyorum. Gösterdiğim şekle getirdikten sonra yağlamış olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Yuvarlak bir fırın tepsisi kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzu gösterdiğim şekilde yaptığımız için çok rahatlıkla ve kolaylıkla açılıyor. Bu yüzden sizler de mutlaka bu şekilde yapmalısınız. Dikkat ederseniz ortasında çok yoğun miktarda hamur kalıyor. Ve bu da ortasından dışlara doğru açmamıza yardımcı oluyor. Tekrardan iç harcını yerleştiriyor ve sarıyorum. Sarmış olduğum hamurumu gösterdiğim gibi çevirerek şekil veriyorum. Ve fırın tepsime doluyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Ben artık bütün hamurlarımı bitirdim. Gösterdiğim şekilde doladım. Elimle biraz bastırdım. Ve şimdi üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ süreceğim. 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklemeniz yeterli olacaktır. Güzelce bir karıştıralım.
180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda pişireceğiz. Ben üzerine biraz susam serpiştirdim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ama fırından fırına değişir. Artık böreğim hazır. Ben size sesini dinletmek istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.